വെൽക്കം ടു ഷിനോസ് കിച്ചൺ പിന്നെ ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഐസ്ക്രീംസ് ദ സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട് മിൻറ്റൻ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഉണ്ട് ന്യൂട്ടല്ല ഉണ്ട് ഈ ഐസ്ക്രീംസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീം ബേസ് വെച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീംസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രീം വെപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറാണ് ഈ പൗഡറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനുള്ള ഫോർ സാഷയുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സാഷയാണ് എടുക്കുന്നത് അടുത്തായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൗളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലേഡും നന്നായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതായിരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ക്രീം മിൽക്കാണ് അതും നന്നായി തണുത്ത പാലായിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രീം വിപ്പിൻ്റെ പൗഡർ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൗഡർ നമ്മൾ തണുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നല്ല ചിൽഡ് ആയിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിക്കാം അത് നമുക്ക് ആദ്യം ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഈ രണ്ട് സാഷേ പൗഡറിന് കൂടിയിട്ട് അര കപ്പ് പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാലൊഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായി വിപ്പായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഓരോ വിപ്പിംഗ് പൗഡറിനും ക്രീമിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരു ഹാഫ് കപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കാൽ കപ്പ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം മധുരം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അര കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ചേർത്തു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ നന്നായി വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബേസാണ് ഇതിൽ വാനില ചേർത്താൽ വാനില ഐസ്ക്രീം ആയി എന്നാലും നമുക്ക് ബേസിലും കുറച്ച് വാനില ഐസൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് വാനില ഐസൻസും കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പാത്രങ്ങൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ബേസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ മൂന്നെണ്ണിലേക്കും ഓരോ വലിയ സ്പൂൺ വീതം ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഫ്ലേവേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടല്ലയാണ് ന്യൂട്ടല്ലയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ബേസായി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ ന്യൂട്ടല്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ന്യൂട്ടല്ല ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബേ ഐസ്ക്രീം കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം അതായത് ന്യൂട്ടല്ല ബേസ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് പേർക്കുള്ള അളവ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം തിങ് കൂടുതൽ ബേസിൽ ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ നന്നായി അടച്ച് വയ്ക്കുക ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും ഫോർമ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നമുക്ക് ഇത് വയ്ക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഐസ്ക്രീം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സീസൺ ആണ് അതുകൊണ
സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു കളറാണ് മനസ്സിലോട്ട് വരിക അപ്പം ഞാൻ അതിനൊരു പിങ്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ റെഡാണ് പക്ഷേ റെഡിൻ്റെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിങ്കിഷ് ഷെയ്ഡ് വരും ഞാനതൊരു ഒരു സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്തത് നമുക്ക് നോക്കാൻ മതി എങ്ങനെയായി തീരും നല്ല കളർ കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാവും പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമാക്കണ്ട അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് സെറ്റാകുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും നല്ല സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതും കവർ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിലോട്ട് മാറ്റാം ഐസ്ക്രീം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മിൻറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പം മിൻറ്റ് നമ്മുടെ പുതിയന വെച്ചിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണ് പുതിയന എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുതിയനയുടെ ലീവ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിടി എടുത്ത് നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇതിലായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ പുതിയന നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ബേസിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ പുതിയനയുടെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ചെയ്യും നമ്മളൊന്ന് എസ്സൻസ് അല്ലല്ലോ ചേർക്കുന്നത് പുതിയന ചേർത്തു ഈ പുതിയനയുടെ കൂടെ മിൻറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്പ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് ബാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിൻറ്റും ചോക്കോ ചിപ്പും കൂടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ മിൻറ്റ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഗ്രീൻ കളറാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ബ്ലൂവും യെല്ലോയും വെച്ച് ഗ്രീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ബ്ലൂവും വൺ ഡ്രോപ്പ് യെല്ലോയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ആവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആയോന്ന് ഡൗട്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം യെല്ലോ കളറും ബ്ലൂ കളറും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് ഗ്രീൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ചോക്കോ ചിപ്പ് ഐസ്ക്രീമും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതും അടച്ച് ഫ്രീസറിലോട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീംസ് എല്ലാം നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തു നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ് ആ ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രോബെറി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിൻറ്റും ചോക്ലേറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കഴിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്ട്രോബെറി ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട അതിന് പകരം മാംഗോ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി പൈനാപ്പിളോ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഷുഗർ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അത് മാത്രം മതി അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ ഐസ്ക്രീംസ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണം ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ല അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സിലെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതാ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്താൻ മറക്കല്ലേ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്കിനിയും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ